विद्यार्थी मित्रों सहयाद्री टिटोरियल्स में तुम स्वागत है ये अगोदर लेक्चर मे जैसे अपन फिजिक्स के रिपीटेड क्वेश्चन घते मैं तुम्हारा बोलो तो कि ऑलमोस्ट प्रत्येक टॉपिक मे सेमच एक टाइप का क्वेश्चन परत पर विचार जो अभी क्वेश्चन मैं तुम्हारा प्रोवाइड करना है मैं तुम्हारा संगू का सगले प्रश्न सोपे आता एक टाइम मैनेजमेंट जमली पाजे पहला पॉइंट दूसरी महत्वा गोष मे क्या लक्षा घया कि ऐक्युरेसी वाड़ी पाजे फालतू चुका कराया नहीं शुल्लक चुका सिली मिस्टेक बिल्कुल कराया नहीं सगा पेपर सोपाच है ये डोक फॉर्म्यूले सगले पाठ कराए मैं का हीच अवघड़ जा रही है लक्षा गया बिल्कुल तुम मैं वे न घता लगे सुरुआत करना है टॉपिक घेना मैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव आतला सगत रिपीटेड क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ सीम्पल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेवर बेस्ड लक्ष द फॉर्म्यूल इक्वेशन का है तरह कि वा इक्वल्स टू ए साइन टू पाय स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैमडा ओके आता मी का करते बी ए मे एम्प्लिट्यूड ना लक्षा गया म ए साइन मी टू पाय ना आत मटिप्लाय कर टू पाय अपॉन टी टू पाय अपॉन टी मे ओमेगा ना इत माला मिलना है टू पाय अपॉन लैमडा इन टू एक्स मैं आता का करते बह वा इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी और हेला मैं के मन तो के एक्स मजे टी या कोफिशंटला मैं ओमेगा मन तो ओके एक्स या कोफिशंटला के मन तो मैं आता का करते बी ओमेगा के न डिवाइड करते मैं का मिलते थे बगू है ना ओमेगा वैल्यू का है टू पाय इन टू फ्रिक्वेन्सी टू पाय एन टू पाय अपॉन टी पे टू पाय एन पे के वैल्यू का अपन टू पाय अपॉन लैमडा तो लैमडा वरती लिव्या आता टू पाला टू पाय का होल कैंसल का मिला माला एन लैमडा मजेस वेलॉसिटी ना वी इक्वस टू एन लैमडा पी वेव वेलॉसिटी आती मैं इत लिखो कि वेव वेलॉसिटी का ओमेगा के न डिवाइड करा मे टी या कोफिशंटला एक्स या कोफिशंट डिवाइड करा अस लक्षा ठेवा मी जर टी या कोफिशंटला एक्स या कोफिशंट डिवाइड के माला वेव वेलॉसिटी मिलना ओके चला ये डेरिवेटिव का वाय च डेरिवेटिव का है ना डी वाय बाय डी टी ओके ती पार्टिकल वेलॉसिटी लक्ष दया तसच साइन्स डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी मैनस के एक्स पी या कोफिशन न मल्टीप्लाय के पाजे आता जर मैं मैक्सिम पार्टिकल वेलॉसिटी वीपी मे समा मैक्सिम पार्टिकल वेलॉसिटी पाजे अल ऑब्विस्ली वैल्यू वन एना ना मग मैक्सिम पार्टिकल वेलॉसिटी का फॉर्म्यूला है ए ओमेगा ए ओमेगा हे लक्षा घया ए ओमेगा ओके आता समझु घे प्रयत्न करा हे एवड लिखल है आता ये बेस्ट कितरी क्वेश्चन आए कितरी मैं आता पहले क्वेश्चन में सुरुआत करू क्वेश्चन नंबर थर्टी बगा का बु क्वेश्चन नंबर थ्री जीरो मे ओके मैं क्वेश्चन नंबर थ्री जीरो मे इक्वेशन का अपन इक्वेशन लिखे अपन कि वाय इक्वल्स टू ए साइन टू पाय बी इन टू टी मैं टू पाय ना मल्टीप्लाय कर टू पाय सी इन टू एक्स टू पाय सी इन टू एक्स ठीक है तीन विचार लैक्सिम पार्टिकल वेलॉसिटी मे तो लिखो मैं वी पी मैक्सिम पार्टिकल वेलॉसिटी विल बी ट्वाइस द वेव वेलॉसिटी इफ कंडीशन तैयार कराए नीट लक्ष दया मैक्सिम पार्टिकल वेलॉसिटी का एम्प्लिट्यूडला टी या कोफिशन न मल्टीप्लाय करा टू पाय बी जा मैक्सिम पार्टिकल वेलॉसिटी और वेव वेलॉसिटी हा ट्वाइस फैक्टर तीन दिला तो घया वेव वेलॉसिटी का टी का जो कोफिशंट है टू पाय बी तला एक्स या कोफिशन न डिवाइड करा टू पाय सी आता होते है क्या है एक्चुअली टू पाय बी ल हे टू पाय बी कैंसल होते हे टू लगे टू का होते कैंसल होते मग कंडीशन का आता तुम्हारा संगू का समझू घे प्रयत्न करा टू पाय बी लू पाय बी तो कैंसल जाए मे बी नहीं चाहिए कुछ लक्षा घया ओके बी नहीं है मैं क्या करते बे सी इकड़ आतो सी इक्वल्स टू हे कैंसल जाए वन ऑफ ऑन पाय हे ए इकड़ घतो वन ऑफ ऑन पाय ए ऑप्शन डी करेक्ट है मजे क्वेश्चन नंबर थर्टी ऑप्शन डी करेक्ट है करेक्ट है मत कहला का तुम्हारा का कराए कि दिल्ली इक्वेशन लॉर्म मे लिखल अपन तीन कुछ तरी कंडीशन दिल्ली है तुम्हारा तनुसार वैल्यूज पुट करा एन्सर मिले तुम्हारा क्वेश्चन इजी होता पन मेन का यहाँ मेन अस है कि पार्टिकल वेलॉसिटी का 
एम्प्लिट्यूड ला टी चा कोएफिशन ना मल्टिप्लाई करा ओके वे वेलोसिटी काढण्या साठी टी चा कोएफिशन ला एक्स चा कोएफिशन ना डिवाइड करा ओके आता क्वेश्चन नंबर 31 चेक करा इक्वेशन लिहून आ गोदर काय दिले बघा 31 मध्ये कि y equals to a sin आता आत मल्टीप्लाई करणार आहे मी 2 पाई n t माइनस ओहो 2 पाई नहीं तो बन मल्टीप्लाई के लिए पाजे ना 2 पाई अपॉन 5 इनटू एक्स काय विचार ले रेशो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी तो वेव वेलोसिटी बर मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी चा वेव वेलोसिटी सी रेशो विचार ले ओके तो मला सांगा मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी करने से टी एम्पलीट्यूड ला टी चा ओके वे वेलोसिटी काढण्यासाठी टी च्या कोएफिशिएंटला x च्या कोएफिशिएंटला डिवाइड करा पण x च्या कोएफिशिएंटला डिवाइड करण्यापेक्षा म्हणजे बघा मी सांगतो काय ते कळलं का मी x म्हणजे तुमच्या लक्षात येते का बघा याला खाली डिवाइड करण्यापेक्षा मी इथे मल्टीप्लाई करतो मग इथे कन्फ्युजन क्रिएट होतंय बरं का म्हणजे असं वाटतं अरे बघा मी सांगतो तुमच्या लक्षात आलं का म्हणजे इथे याला हेना डिवाइड करण्याचे मल्टीप्लाई केले बरोबर केले आपण पण क्षणभर गोंधळ होऊ शकतो तुम्हाला वाटतं चुकेल पण आहे बरोबर ते हे कॅन्सल होईल मग आन्सर येणार आहे 2 पाई a अपॉन 5 2 पाई a अपॉन 5 ऑप्शन b करेक्ट आहे म्हणजे 31 ऑप्शन b करेक्ट आहे आले लक्षात तुमच्या सिंपल पण किती क्वेश्चन्स आहेत खूप क्वेश्चन्स आहेत या टाइपचे लक्षात घ्या एक हा दुसरा नाही पाच सहा क्वेश्चन्स रिपीट झालेत पण थोडे थोडे चेंजेस केलेत त्यांनी मग तो क्वेश्चन नंबर 51 बघा क्वेश्चन नंबर 51 ओके आहे तसा रिपीट आहे लक्षात घ्या ऑप्शन मला वाटतं सी बरोबर ए बरोबर होता ना ओके पण एग्जाम मध्ये आपल्याला काय पाठ करायचं नाहीये आपण काय करणार इक्वेशन लिहिणार 2 पाय नात मल्टीप्लाई करणार आणि जशा त्यांनी कंडिशन दिल्या असतील त्या व्हॅल्यू पुट करणार आता क्वेश्चन नंबर 53 53 बघा काय दिलंय y इक्वल्स टू a sin मी 2 पाय नात मल्टीप्लाई करतो बघा नो 2 पाय n t 2 पाय अपॉन लॅम्डा x मी तुम्हाला सांगू का हे मधलंच आहे नाही कंडिशन्स वेगळे आहेत ना कंडिशन्स वाचा ना काय मॅक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी मॅक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल्स टू p टाइम्स द वेव वेलोसिटी असं दिलंय ओके okay. मग पार्टिकल वेलोसिटी काढण्यासाठी मॅक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी काढण्यासाठी एम्प्लिट्यूड लाईन मल्टीप्लाई करतो ओके इन p इनटू वे वेलोसिटी काढण्यासाठी t च्या कोएफिशिएंटला मी यांना मला डिवाइड करतोय 2 पाय अपॉन लॅम्डा लॅम्डा इथे येईल 2 पाय n ला 2 पाय n काय होतील कॅन्सल होतील मग इकडे a उरते इकडे p इनटू लॅम्डा अपॉन 2 पाय उरते ओके मग त्यांनी काय दिलंय क्वेश्चन नंबर 53 मध्ये वेवलेंथ विचारले का म्हणजे 2 पाय a मग वेवलेंथ आहे ना रे 2 पाय a अपॉन p ही व्हॅल्यू लॅम्डा ची आहे ऑप्शन c करेक्ट आहे मग आता नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्ही ट्राय करा बघा क्वेश्चन नंबर 82 काय दिलंय बघा y इक्वल्स टू y0 एम्प्लिट्यूडला त्यांनी आता y0 म्हटलंय क्वेश्चन मध्ये बघा 82 मध्ये sin 2 पाय n t minus x अपॉन लॅम्डा क्लियर क्वेश्चन आहे काय व्हॅल्यूज नाहीये वेव वेलोसिटी इज 1 बाय 8th ऑफ द मॅक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी म्हणजे फॉर्म्युला मी नुसतं लिहून दाखवतोय ना तुम्हाला लक्षात घ्या बघा हा साय कर फॉर्म्युला बघा 82 मध्ये हेच आहे लक्षात घ्या 2 पाय n t 2 पाय x अपॉन लॅम्डा फक्त इथे y आणि इथे कॅपिटल y0 इथे कॅपिटल y लिहिले ओके मग मेन पॉइंट काय त्यांनी दिलेले कंडिशन काय कि वेव वेलोसिटी इज 1 बाय 8th ऑफ द मॅक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी आता वेव वेलोसिटी लिहू का डायरेडियन लॅम्डा तीच वेव वेलोसिटी असते 1 बाय 8 पार्टिकल वेलोसिटी काय असते कि y0 ला 2 पाय n ने मल्टीप्लाई करा हे n ला n काय होतील कॅन्सल होतील मग त्यांनी विचारले काय वेवलेंथ मग 2 2 कशाला हेने डिवाइड करा ना म्हणजे मला काय मिळेल बघा पाय इनटू y0 अपॉन 4 मिळेल 2 4 जाय पाय इनटू y0 अपॉन 4 ऑप्शन डी करेक्ट आहे 82 ऑप्शन डी करेक्ट आहे आता चेक करायची काय गरज नाही आहे तशी लक्षात घ्या तरी पण मी कन्फर्म करतो ना 82 बरोबरच आहे बर अजून क्वेश्चन संपलेले नाहीत क्वेश्चन नंबर 100 बघा फक्त काय करते ते एकदा 2 टाइम्स एकदा p टाइम्स एकदा हे 8 टाइम्स दिले बघा हे 8 पार्टिकल वेलोसिटी मॅक्सिमम 8 टाइम्स द वेव वेलोसिटी क्वेश्चन नंबर 100 बघा काय दिले सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव दिले ठीक आहे इफ द मॅक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी 
म्हणजे व्ही पी इक्वल्स टू काय येणार फोर आणि देन द वेव लाईन मग लिहूया का प्रश्न त्याला सोडूया आपण क्वेश्चन नंबर हंड्रेड बघा कारण तो सुद्धा असाच आहे सेम हेच इक्वेशन आहे मग मला सांगा हे का कुठं अवघड आहे कोण म्हणतं त्याला सांगा अवघड सांगा काही अवघड नाही आहे पण सी ई टी काय एका प्रश्नावर येणार आहे का एका कन्सेप्टवर येणार आहे का नाही मग अशा प्रत्येक टॉपिकमध्ये म्हणलं तर आपल्याला नाही म्हणलं तरी हजारो कन्सेप्ट आहेत सोप्या कन्सेप्ट आहेत पण इथं कष्ट घ्यायचे आहेत लक्षात घ्या मग हे माझे लेक्चर्स रोज फॉलो करा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन तर प्रोवाइड करतो आहे साहजिक आहे हे तर क्वेश्चन येणार चान्सेस खूप आहेत ना थोडा तरी स्कोअर हंड्रेड पर्सेंट तुमचा इम्प्रूव्ह होणार आहे मग व्हिडिओ आवडला असेल ना तर लाईक पण करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब पण करा केलं नसेल तर मग आता बघा त्यांनी काय दिलं की मॅक्सिमम पार्टिकल वेलॉसिटी इज फोर टाइम्स द वेलॉसिटी मग पार्टिकल वेलॉसिटी काढण्यासाठी मी ए ला टू पाय एन ना मल्टीप्लाय करतो वे वेलॉसिटी एन लॅमडा असते एन ला एन कॅन्सल होईल ओके त्यांनी आणि समजून घ्या बघा ट्वाईस ए एन अपॉन फोर लॅमडा मिळते म्हणजे टू टू झा फोर ए एन अपॉन टू ओके समजून घेण्याचा प्रयत्न करा ॲक्च्युली सांगतो लक्ष द्या मॅक्सिमम पार्टिकल वेलॉसिटी इज फोर टाइम्स द वेव वेलॉसिटी अँड वेव लेंथ विचारलंय ओके पार्टिकल वेलॉसिटी काढण्यासाठी चला ए ला मी टू पाय एनना मल्टीप्लाय केलं ओके फोर टाइम्स द वेव वेलॉसिटी काढण्यासाठी एन लॅमडा घेतोय हेही बरोबर आहे मग माझं चुकतंय काय माहितीये का मी हे एन बघा किती शुल्लक चूक केली रे एन ला एन कॅन्सल होतंय लक्षात घ्या आणि इथे येणार आहे पाय तुमच्यापैकी बऱ्याच म्हणून एक चूक कळाली असेल चांगली गोष्ट आहे बरं का म्हणजे पाय ए अपॉन टू ऑप्शन ए करेक्ट आहे बरं आता कसं होतं बघा की मी तुम्हाला सांगू का अजून रिपीटेड क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी थ्री बघा वन फोर्टी थ्री सॉल्व तुम्ही करणार आहे काय कंडिशन आहे की मॅक्सिमम पार्टिकल वेलॉसिटी इज सिक्स टाइम्स द वे वेलॉसिटी मॅक्सिमम पार्टिकल वेलॉसिटी इज काय सांगा सिक्स टाइम्स द वेव्ह वेलॉसिटी आता मला तुम्हाला एक्सप्लेन काय करायचं आहे नीट लक्ष द्या बरं का मी तुम्हाला सांगतोय काय ते क्लिअरली लक्ष द्या आता हे ते इक्वेशन आहे टीच्या कोएफिशियंटला मी कम्पेअर करून ओ टू पाय एन मिळेल हे लक्षात ठेवा आणि एक्सच्या कोएफिशियंटला कम्पेअर केलं की टू पाय लॅमडा मिळतं ओके ओके ठीक आहे मग याच्यावरून तुम्हाला मॅक्सिमम पार्टिकल वेलॉसिटी वेव वेलॉसिटीच प्रत्येकच विचारतील असं नाही आहे सिम्पल प्रश्न विचारतील क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फायव्ह चेक करा काय दिलं आहे बघा की एक्सचा कोएफिशियंट म्हणजे बघा मी इथं लिहितोय त्या क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फायमध्ये पाय अपॉन फिफ्टीन हा एक्सचा कोएफिशियंट आहे मी त्याला जर टू पाय अपॉन लॅमडाशी कम्पेअर केलं आणि मी क्रॉस मल्टिशन केलं की मला लॅमडाच व्हॅल्यू थर्टी मिळाले मग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फायमध्ये त्यांनी नोड आणि अँटी नोडमध्ये डिस्टन्स विचारलंय तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे नोड आणि नेक्स्ट अँटी नोड मधला डिस्टन्स लॅमडा बाय फोर असतो मग त्याने लॅमडा बाय फोर विचारलंय मला फोरने डिवाइड करा अँसर सेव्हन पॉईंट फायव्ह येणार आहे ऑप्शन ए करेक्ट आहे मग आलं का लक्षात या टाईपचे क्वेश्चन पण आहेत आणि खूप आहेत ओके परत बघा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स बघा आता क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स मध्ये एक्सचा कोएफिशन जो दिला आहे सिक्स्टी टू पॉईंट फोर त्याला मी टू पाय इक्वल्स टू लॅमडा अशी कम्पेअर करतो मग लॅमडा इक्वल्स टू टू इंटू थ्री पॉईंट वन फोर आणि डिवाइड बाय सिक्स्टी टू पॉईंट फोर मग थोडंसं अप्रॉक्सिमेट कॅल्क्युलेशन करा ना हा बघा हे सिक्स्टी टू पॉईंट एट घेऊन टाकतो चालला म्हणजे ठीक आहे म्हणजे बघा ना हे तुम्हाला कॅल्क्युलेशनला इझी जाईल मग तुम्हाला अॅन्सर मिळेल पण क्वेश्चन्स असेच खूप इझी आहेत ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन बघा रे जरा बऱ्याच मुलांचं कन्फ्युजन होतं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन चेक करा यात ऑप्शन ना बी प्रत्येकाला बरोबर वाटतो ओके मी क्रॅश कोर्समध्ये बघितला हा कॉमन डाऊट होता मुलांना वाटायचं की बी बरोबर आहे बघा बीमध्ये अँप्लूड काय दिलं सांगा ओके अँप्लूड काय दिलं थ्री सेंटीमीटर थ्री साईनच आहे ना म्हणून मुलांना ते बरं वाटतं बरोबर वाटतं पण बाळांनो तुम्ही जर क्वेश्चन नीट बघितला तर हे सगळं ना मीटरमध्ये दिलं आहे मग थ्री मीटर असं बरोबर आहे रे त्यामुळे ते बरोबर नाही मग आता एक काम करूया का आपण इथं तुम्हाला सॉल्व्ह केलं पाहिजे करूया आपण बघा y इक्वल्स टू थ्री साईन ओके पाय टू ब्रॅकेट टी अपॉन थ्री एक्स अपॉन फायव्ह प्लस पाय बाय फोर मी आता काय करतो बघा सगळेजण लक्ष द्या मी आता पाय कॉमन काढतो पाय कॉमन काढतो म्हणजे मला इथं काय मिळेल टी बाय थ्री मायनस एक्स अपॉन फायव्ह प्लस वन बाय फोर ठीक आहे चला पाय मी कॉमन काढलाय ओके okay. आता मी याला टू न मल्टीप्लाय करतो आणि टू न डिवाइड करतो टू न काय करतो आहे डिवाइड ओके इथं एट आहे ना म्हणजे मी तुम्हाला सांगू का मग मी जर आपण याला याच्याशी कम्पेअर केलं टी बाय टी आणि एक्स अपॉन लॅमडा तर पिरियॉडिक टाईम मला 
सिक्स सेकंद मिळतो आहे आणि वेवलेंथ टेन मीटर मिळते ओके ऑप्शन डी करेक्ट आहे बघा ऑप्शन डी करेक्ट आहे म्हणजे मी चेक करणार आता मग फोर्टी वन ऑप्शन डी करेक्ट आहे मग आता तुमच्या बाळांना लक्षात आलेलं आहे की कोणताच टॉपिक अवघड नाही आहे माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओची वाट बघायच लक्षात घ्या असेच रिपीटेड क्वेश्चन देणार आहे अरे पाच सहा वेळ रिपीट झालं आहे मॅक्सिमम पार्टिकल असुदी वेळ वेळ लॉसुदी याच्या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये पण खूप आपण तसे क्वेश्चन घेतलेत की जे रिपीट होत आहेत आणि मी तुम्हाला सांगू का खरोखर बरं का हे जे पुस्तक आहे ना हे खूप बेनिफिशियल ठरत आहे मान्य केलं पाहिजे मी पंधरा वर्ष क्लासेस घेतो लक्षात घ्या मटेरियल्स अवेलेबल नसायचं गेस करता येत नव्हतं बघ किती अभ्यास करावा लागत होता आता कळालं आहे की सी ई टीचा पॅटर्न कसा आहे लक्षात घ्या आणि बघा समजून घ्या बऱ्याच जणांचा डाऊट असतो भित्री मुलं असतं त्यांना वाटतो हे नाही चालू तर वेगळेच क्वेश्चन आले तर अरे हे नाही आलं तर वेगळं येणार आहे काय लक्षात घ्या हा काय येणार आहे सिलेबसच्या बाहेरचं असलं काय येणार आहे कसं असतं माहिती आहे का बघा समजून घ्या आत्तापर्यंत तुम्ही काय केलं टेन्थ स्टँडर्डपर्यंत बाळानो की क्वेश्चन अगोदर पाठ केले धड्याखालचे त्याची उत्तर डायजेस्टमधली पाठ केली क्वेश्चन पेपर बघितला की हा पहिला हा हा क्वेश्चन मी केला आहे मग तुमची मानसिकता काय होतोय सोपा आहे हा आता जमेल बदला हे लक्षात घ्या इथून पुढे तरी बदला कारण सी ई टीला कसं असतं माहित आहे का क्वेश्चन इझी असतात कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे तसं मी आनंदी आहे याच्या अगोदर काय व्हायचं माहिती आहे का बाळांनो आमच्या वेळेस ग्रुपवर फक्त ॲडमिशन व्हायचं म्हणजे रट्टा मारणारी मुलं असतात ना केवळ पाठांतर करणारे आमच्या वेळेस तर एम सी क्यू हा प्रकारच नव्हता मी खुश आहे हा चॅलेंजिंग प्रकार आहे लक्षात घ्या जो हा खरोखर टॅलेंटेड तोच पुढे जातो याच्यात ना त्यामुळे ना काय बाळांनो बदला अभ्यास करा अभ्यास करा अभ्यासावर यश मिळणार नाही आहे लक्षात घ्या आणि अभ्यास करा तुम्हाला सगळ्यांना बेस्ट ऑफ लक